మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ కూడా ప్రభు పేరిట శుభా తెలియజేస్తున్నాను క్రైస్తులో అలాగే నాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చిన స్థానిక పాస్టి గారు పాస్ రాజరత్నం గారు వారి కుటుంబాన్ని కూడా ప్రత్యేకమైన శుభాలు చెప్తున్నాను అలాగే నాకు అవకాశనిచ్చిన దేవాత దేవునికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మీ అందరినీ కూడా చూడడం చాలా సంతోషం చాలా దినాల తర్వాత మరలా మీ అందరినీ కూడా ఈ విధంగా కలుసుకోవడానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చారు అలాగే చక్కగా పవర్ ఆఫీస్ చర్చ్ నుండి కూడా సంఘ బిడలు ఇక్కడికి రావడం మీ అందరినీ కూడా ఈ విధంగా కలుసుకునే అవకాశాన్ని ప్రభు ఇచ్చినందులకే నేను దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మీరందరూ బాగున్నారని చెప్పి నేను తలస్తూ ఉన్నాను నేను కూడా కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను ప్రతిరోజు మీటింగ్స్ లేక ప్రార్థనలు ఈరోజు పగలు కూడా దాసరి పాలం తర్వాత కాకుమాను ఇవన్నీ చూసుకుని మరలా ఈ రాత్రి స్థలానికి రావడం జరిగింది మరలా రేపు వేముల వెంకటేశ్వర్లు అని వారి గృహంలో ఒక ప్రేయర్ ఉంది మరలా ఫ్రైడే పెరచర్ల పల్లెలో ఒక ప్రేయర్ మీటింగ్ ఉంది మరలా తిరిగి శనివారం సంఘ కూడికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ విధంగా కొంచెం బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ చక్కగా మీ అందరినీ కలుసుకునే ఒక అవకాశాన్ని దేవుడు ఇచ్చారు దీన్ని బట్టి నేను ప్రభులో చాలా ఆనందిస్తూ ఉన్నాను ప్రభులో చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను టైం దాదాపు తొమ్మిది ఇరవై నాలుగు కావస్తుంది ఈరోజు మీ అందరికీ మంచి డిన్నర్ ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి భోజన సమయానికి మనం ముగించుకోవడం చాలా మంచిది ఫాస్ట్ గారు ఒక టైం చెప్పారు నాకు అయితే ఆ సమయాన్ని కంటే ముందుగానే నేను నా సందేశాన్ని ముగించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను ఎక్కువ సమయాన్ని నేను తీసుకోను ఈ సమయంలో తండ్రి గారు ఆత్మీయ దైవచనులు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాను వారు ప్రభుత్వ కూడా ఉన్నారు అయితే వారి విడిచి వెళ్ళినటువంటి పరిచర్యను పాస్టర్ రాజరత్నం గారు అలాగే వారి యొక్క సతీమణి దీన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత నేను అలాగే అమ్మగారు కలిసి ఒక ఫ్యామిలీ మీటింగ్ మాకు జరిగింది అప్పుడు ఈ పరిచర్యల విషయాల గురించి మేము వారితో కూడా మాట్లాడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంటే అమ్మతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ చర్చిస్ అన్నిటికీ కూడా అమ్మగారు చైర్ పర్సన్గా ఉన్నారు వెంగళాయ పాలెం లెక్క పవర్ ఆఫీస్ కానివ్వండి పెరచర్ల పల్లె అలాగే ఈ చర్చ్ కానివ్వండి కాబట్టి వారితో మేము మాట్లాడినప్పుడు ఈ చర్చ్ బాధ్యతలన్నీ కూడా రాజ్యరత్నం గారు అలాగే ప్రశాంతి గారు వారికి అప్పగించాలని మేము తలంచి ఒక సండే మేము ప్రత్యేకంగా ఈ చర్చ్కి పాస్టర్గా వారిని మేము నూనె వేసి ప్రేయర్ చేసి అభిషేకించి బాధ్యతలన్నీ కూడా వారికి అప్పగించాము వారు నమ్మకంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఈ బాధ్యతలన్నీ కూడా చేపట్టి అలాగే చర్చి యూత్ కూడా చక్కగా సహకరిస్తూ ఈ పరిచర్యలో వారు కూడా పాలు భావిస్తులై ఉన్నారు అలాగే చర్చి ఎల్డర్స్ అలాగే సంఘ పెద్దలు కూడా వారు కూడా చక్కగా ఈ పరిచర్యకు వెన్నుదండుగా ఉంటూ చక్కని సహాయ సహకారాలు ఇస్తూ 
మీరందరూ కూడా ఈ పరిచర్యలో చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి ప్రేమ లేక ఆప్యాయతలు మీ అందరి ప్రార్థనలు ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే కొనసాగాలని ప్రేమతో కోరుతూ మేము మీ అందరి కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము ప్రతిదినము మా యొక్క అనుదిన ప్రార్థనలో సంఘముల కొరకు సంఘ పరిచర్యల కోసం సంఘ కుటుంబాల కొరకు మేమందరం కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము నాన్నగారు విడిచి వెళ్ళినటువంటి పరిచర్యలు ఇంకా అద్భుతంగా రాబోతున్న దినాల్లో ఇంకా గొప్పగా ఇంకా అనేక ఆత్మలు సంఘంలో చేర్చబడినట్లు దేవుని రాజ్యం భూమి మీద స్థాపించబడినట్లు మీరందరూ కూడా అనుదిన ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలన అటువంటి ప్రేమ ఆప్యాయతలు చూపిస్తూ ఈ పరిచర్యలో సహాయ సహకారాలు అందించాలని ప్రేమతో మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ నేను కోరుతూ ఉన్నాను ఆమెన్ హలలూయ ఈరోజు ఒక వాక్యాన్ని నేను మీ ముందు ఉంచాలని చెప్పి దేవుని ఆత్మ చేత ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నాను ఒకసారి పాస్ట్ గారట ఒక సండే స్కూల్ పాపను ఇలా అడిగారట బైబిల్లో ఏముంటాయి పాప అని అప్పుడు ఆ పాప అందట ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డు చీటి పద్దుల పుస్తకం టైలరింగ్ షాపులో స్టిచ్చింగ్కి ఇచ్చినప్పుడు వాడు ఒక స్లిప్ ఇస్తాడు స్టిచ్చింగ్ స్లిప్పు తర్వాత కరెంట్ బిల్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి అని చెప్పిందట అంటే వాళ్ళ మమ్మీ బైబుల్లో ఏముంటాయి ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డు చీటి పద్దుల పుస్తకం ఇంకొంతమంది బైబిల్లో కళ్ళ చోళ్ళు పెన్నులు ఏవేవో పుస్తకాలన్నీ కూడా అదొక వాలెట్ లాగా ఒక పరుసు లాగా కొంతమంది బైబిల్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు మరి మీ బైబిల్లో ఏం పెట్టారు నాకు తెలీదు కానీ ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథము చక్కగా దీనిని మనం అందంగా ఉంచుకోవాలి ఈ బైబిల్కి ఒక మంచి జిప్పు మీరు కలిగి ఉండాలి తర్వాత దీన్ని ప్రతిదినం కూడా చదవడం ధ్యానం చేయడం అది మనకెంతో శ్రేష్ఠ దయచేసి ఎవరు కూడా గొడుగు వేసుకుని కూర్చోవద్దు ఈ వాక్యం నా కోసం కదమ్మా నీ కోసమే అయిగా చెప్తున్న వాక్యం అబ్బే నాకు సంబంధించింది కాదు అన్నట్టు ఎవరు కూర్చోవద్దు గొడుగు వేసుకుంటే నీరేమవుతుంది పక్కనున్న విజయాంటి మీద పడుతుంది అంతే కదా నా మీద పడుతుందా ఆ పక్కన నేను ఉన్నప్పుడు గొడుగు వేసుకుని కూర్చుంటే ఆ వర్షం ఆ చినుకులు ఆ వాన ఏమవుతుంది ఇటు ప్రక్క విశ్వాసరావు గారి మీద పడుతుంది నా వెనక ఎవరుంటే పాస్త గారు అంటే పాస్త గారి మీద పడుతుంది నా మీద పడుతుందా కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని వినుతున్నప్పుడు వింటున్నప్పుడు ఈ వాక్యం నాకు నా కోసం కాదమ్మా ఈ వాక్యం అంతా నీ కోసమే అన్నట్టు దయచేసి ఎవరు కూర్చోకుండా ఈరోజు ప్రభు నాతోనే మాట్లాడుతున్నారు ఈ వాక్యం నా కొరకే నా మేలు కొరకే నా క్షేమం కోసమని వాక్యాన్ని మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను మా చర్చెస్లో నేను మరలా చెప్తున్నాను అప్లై చేస్తేనే సప్లై ఉంటుంది వాక్యాన్ని ఏం చేయాలక్క అప్లై చేయాలి మన హృదయానికి మన జీవితానికి ఈ వాక్యాన్ని అప్లై చేస్తే అప్పుడే ఉంటుంది నువ్వు అప్లై చేయకుండా సప్లై అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఆ మెడిసిన్ లేక ట్యూబ్ మీరు ఏం చేయాలి ఆ గాయానికి లేక దానికి మీరు అప్లై చేస్తే వెంటనే రికవరీ ఉంటుంది స్వస్థత అనేది ఉంటుంది అమైన్ హలలూయ కాబట్టి గొడుగులు తెచ్చుకుంటే కాసేపు ప్రకటన పెట్టేసి చక్కగా మీ హృదయములను తెరచి దేవుని వాక్యం కొరకై దయచేసి మనందరం కూడా కలిపెట్టి ఉందాము 
ఈరోజు ఒక సందేశాన్ని నేను మీ ముందు ఉంచాలని చెప్పి దేవుని ఆత్మ చేత ప్రేరేపించబడుతున్నాను విన్న వాక్యమే కదా అని చెప్పి పెడచవిన పెద్దక దేవుడు మరొక క్రొత్త కోణంలో మనతో మాట్లాడుతున్నారని చెప్పి దేవుని వాక్యాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో మనం పతిద్దాం చక్కగా బాసి పట్లు వేసుకొని చక్కగా ఒళ్ళో బైబుల్ పెట్టుకొని కాళ్ళ ముందు కాకుండా చక్కగా ముసుగు వేసుకొని స్త్రీలు ఇటు అటు చూడకుండా పురుషులు అందరూ కూడా దేవుని వాక్యాన్ని కొంతసేపు శ్రద్ధగా మనం విందాం నేను టైం అంటే టైమే మరి నా సంగతి మీకు తెలుసో తెలీదో కాబట్టి నేను ఒక సమయాన్ని చెప్పాను అంటే ఆ సమయానికి నేను ముగించేస్తా ఇంకా ఏమైనా చెప్పాల్సిన విషయాలు ఉన్నా అవన్నీ నేను ఆఫ్ చేసేస్తాను నేను మాట్లాడి ఎక్కువ టైం తీసుకొని నేను సమయాన్ని దొంగిలించే ప్రయత్నం మాత్రం నేను చేయను దాదాపు తొమ్మిదిన్నర అయ్యింది నేను కూడా పాట పడదామని అనుకున్నాను కానీ మీలో చాలామంది గాయకులు ఉన్నారు నా పాట అంతేం బాగుంటుంది చెప్పండి కాబట్టి నేను మీ అంత బాగా పాడలేను కాబట్టి నేను అనుకున్నాను పాట ఎందుకు మా చచ్చి పిల్లలు ఉన్నారు చాలా అద్భుతంగా పాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని కొంతసేపు మనం ధ్యానం చేద్దాం మంచి జీవితం జీవించడం ఎలా రాసుకోండి దాచేసి ఈరోజు నేను మీ ముందు ఉంచాలని తలస్తున్న అంశం మంచి జీవితం జీవించడం ఎలా చాలామంది దృష్టిలో మంచి ఇల్లు మంచి ఉద్యోగం మంచి భక్త లేక మంచి భార్య మంచి బిడలు ఒక మంచి పొలం ఇవి ఉంటే మంచి జీవితం అని కొందరి యొక్క అభిప్రాయం ఇంకొంతమంది ఉంటారు వారు అనుకున్నవి జరిగితే వారు అనుకునినది వారి జీవితంలో వారు చూడగలిగినప్పుడు గుడ్ లైఫ్ మంచి జీవితం మీదే అని కొంతమంది అభిప్రాయపడుతూ ఉంటారు అయితే బైబిల్లో మంచి జీవితం అను పదానికి వేరే అర్థం ఇవ్వబడింది దేవుని దృష్టిలో ఒక మంచి ఇల్లు ఒక మంచి ఉద్యోగమో మంచి బిడ్డలో లేక ఒక మంచి భర్త ఒక మంచి ఆరోగ్యము ఉంటే మంచి జీవితం అని నీ అభిప్రాయం కావచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో జీవితం మంచితనంతో నింపబడడమే మంచి జీవితం చెప్పండి మన జీవితం మంచితనంతో నింపబడడమే అదే మంచి జీవితం ప్రైస్ లోడ్ హలలూయ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సీత ఇడు చూడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఏ ఉద్దేశంతో దేవుడు నిన్ను చేశాడో దానిని చేయడం నెరవేర్చడమే అదే దేవుని దృష్టిలో గుడ్ లైఫ్ మంచి జీవితం ఐ మీన్ హలలూయ అది కాండు మొదటి అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చినాం దేవుడు తాను చేసినది యావత్తు నువ్వు చూచినప్పుడు ఆ మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి పెన్నుంటే అది చాలా మంచిదిగా నుండెను అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరువ దినమాయేను చాలు అది కాండు మొదటి అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చినాం మనం చదువుకున్నాము దేవుడు అట తాను చేసినది యావత్తును చూచినప్పుడు అది ఎలా అనిపించింది చెప్పండి ఒకసారి గుడ్ చాలా మంచిదిగా దేవునికి అనిపించింది అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరువ దినమాయను అని వ్రాయబడింది దేవుడు తాను దేనినైతే చేశాడో ఆ యావత్తును చూచినప్పుడు దేవునికి చాలా మంచిదిగా అనిపించిందట దేవుని సృష్టి క్రమం అంతా కూడా పై వాక్యాలు మీరు చూస్తే రాయబడింది నాలుగు వచ్చినలో వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచేను దేవుడు ఏం చూచాడట చెప్పండి వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను ఇప్పుడు అక్కడ రాయబడింది వెలుగత మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచను దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరుచును దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు చీకటికి రాత్రినియు పేరు పెట్టును అస్తమయమును ఉదయమును కలగగా ఒక దినమాయను ఫస్ట్ డే 
దేవుడు వెలుగును చేశాడు దేవుడు మంచిదైనట్టు చూచాడట వెలుగును అందుకే ముప్పై ఒకటి వచ్చినలో ఇలా దేవుడు తాను చేసిన యావత్తు కూడా చూసినప్పుడు అది దేవుని దృష్టికి ఎలా అనిపించింది చెప్పండి చాలా మంచిదిగా అనిపించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేవుడు సూర్యుని కలుగు చేశాడు ఫస్ట్ డే దేవుడు సూర్యుని కలుగు చేసినప్పుడు ఆ వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచాడు ఇప్పుడు సృష్టింపబడిన సూర్యుడు ఏ ఉద్దేశంతో సృష్టింపబడిందో ఆ ఉద్దేశం అది నెరవేర్చబడినప్పుడు నెరవేర్చినప్పుడు దేవుని దృష్టిలో అది ఎలా ఉంది చెప్పండి బ్రదర్ గుడ్ చాలా మంచిది అని ప్రభు తలంచా అనగా నీ పట్ల దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది నీ పట్ల ఒక సంకల్పం దేవుడు నిర్ణయించాడు ఆ ఉద్దేశాన్ని నీవు ఎప్పుడైతే నెరవేర్చుదవో అప్పుడు దేవుని దృష్టిలో నీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది గుడ్ మంచి జీవితం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలలూయ హలలూయ ఎపిసిల్ వ్రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదియో వచనం ఎపిసిల్ వ్రాసిన పత్రిక చదువు తల్లి మరియు వాటి ఎందు మనము నడుచుకునవలనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయుతకై క్రీస్తు యేసులో మనమందరం కూడా సృష్టింపబడిన వారమై ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాం పదియో వచ్చిన అపోస్తుడైన పౌలు అంటాడు మనము వాటి ఎందు నడుచుకునవాలనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయడానికట ఇంకా వ్రాయబడింది మనం క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడిన వారమై ఉన్నాము దేవుడు ఒక ఉద్దేశంతో మనలను ఆయన సృష్టించాడు ఏంటి ఆ ఉద్దేశము అంటే అక్కడ వ్రాయబడింది నడుచుకొనవలనని వాతి ఎందు దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనమందరం కూడా క్రీస్తు ఏసులు ఏం చేయబడ్డామమ్మా సృష్టింపబడ్డాము దేవుని చేతి పని అయి ఉన్నాం తల్లి గర్భంలో ఒక పిండంగా నీ ఉన్నప్పుడే దేవుడు నిన్ను ఎరిగి ఉన్నాడు నీవు సత్క్రియలు చేయుటకాయ నీవు దేవుని చేత సృష్టింపబడిన వాడవయ్య బడిన దానవు కాబట్టి ఆ పనిని ఆ ఉద్దేశాన్ని నీవు ఎప్పుడైతే నెరవేర్చదవో అదే దేవుని దృష్టిలో మంచి జీవితం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలలూయ ఒకవేళ మనుషులు యూజ్లెస్ అంటే పనికి రాని దానవు పనికి మాలిన వాడవనొచ్చు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు యూజ్లెస్ కాదు అంటే పనికి మాలిన వాడవు కాదు దేవుని దృష్టిలో నువ్వు దేవునికి చాలా అవసరం దేవుని పని చేయడానికి ఆ సత్క్రియలు నెరవేర్చుటకి నీవేం చేయబడ్డావు సృష్టింపబడిన వాడవు దానవు ఇర్మియా ప్రవక్త కూడా చాలా తేటగా వ్రాస్తాడు ఆయన ఇర్మియా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము ఐదవ వచ్చున ఇర్మియా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము ఐదవ వచ్చున ఆ గర్భంలో నేను నిన్ను రూపింపక మునిపే ఎరిగితని నీవు గర్భము నుండి బయట పడక మునిపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించి తిని ప్రవక్తగా నిన్ను నియమించి తిని అన్నాడు ఆయన ప్రభువట నీవు గర్భంలో రూపింపబడక మునిపే ఆయన నిన్ను ఎరిగి ఉన్నాడు గర్భం నుండి బాయిలు పడక మునిపే దేవుడు ఏం చేశాడు చెప్పండి ప్రతిష్ఠించాడు అంటే నువ్వు యూజ్లెస్ కాదు ఒకవేళ ఎవడైనా నిన్ను యూజ్లెస్ అని వచ్చేమో కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు దేవునికి చాలా అవసరమైన వాడు దేవుని చేతి పని అయి ఉన్నావు ఆయన సత్క్రియలను చేయడానికి దేవుడు గర్భంలో ఒక పిండంగా నీ ఉన్నప్పుడే ఆయన నిన్ను ఎరిగి ఉన్నాడు రూపింపబడక మునిపే ఆయనట నిన్ను నన్ను కూడా ప్రతిష్ఠించాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలలూయ అంటే నీవు తంబి దేవుని మనస్సులో ఉన్నావు చెప్పండి ఎవరి మనస్సులో ఉన్నావు ఎస్ 
దేవుని మనస్సులో ఇక్కడున్న మనందరం కూడా ఉన్నాం దేవుడు మంచి లైఫ్ మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు మంచి దినాలు మీరు చూడబోతున్నారు దేవుడు గర్భంలో నీ తల్లి గర్భంలో నీవు రూపింపబడక మునిపోయి ఆయన నిన్ను ఎరిగి ఉన్నాడు ఆయనకు నీవు తెలుసు అయితే ఇది నన్న సృష్టింపబడిన నీవు నేను కూడా ఆ దేవుని ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకుని దానిని నెరవేర్చగలిగితే ఆ సత్క్రియను కనుక చేయగలిగితే అదండి దేవుని దృష్టిలో మంచి జీవితం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలలూయం నైన్టీన్ సెంచురీలో పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో అప్పటికి ఆమెకు పద్నాలుగు మంది సంతానం మరలా ఆమె పదిహేనవ బిడ్డకు ప్రెగ్నెట్ గర్భవతి అయితే భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా అనుకున్నారు ఇప్పటికీ పద్నాలుగు మంది సంతానం వీడు మరలా పుడితే మనకి భారం అయిపోతాడేమో అబార్షన్ చేయించేద్దాం అయితే వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు కానీ అది విఫలమైంది వాడు పుట్టాడు ఆ పదిహేనవ వాడే పంతొమ్మిదవ సెంచురీలో పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో అద్భుతమైన పరిచర్య సేవ చేసినటువంటి జాన్ వేస్లి అందరి గట్టి చెప్పులు కొట్టండి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు అనుకున్నారు గుడ్ మంచిది కాదు ఇప్పటికే పద్నాలుగు మంది సంతానమని కానీ దేవుడు పదిహేనో వాడి పట్ల ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఎందుకంటే పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో అతను గొప్ప సేవ చేయాలి అద్భుతమైన పరిచర్య చేయాలి అని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతోనే దేవుడు జాన్ వేస్లీని భూమి మీదకి పంపించాడు కాబట్టి నీన మనందరి పట్ల దేవునికి ఒక ఉద్దేశం దేవునికి ఒక ఆలోచన ఉంది కాబట్టి ఆ ఉద్దేశాన్ని నీవు నేను కూడా ఎప్పుడైతే మనం నెరవేర్చుదామో అప్పుడు మన జీవితం మంచి జీవితంగా అది పరిగణించబడుతుంది నేను రీసెంట్గా ఒరిస్సా వెళుతున్నప్పుడు ఒక ట్యాటూ షాప్ నేను చూశాను ట్యాటూ షాప్ అంటే పచ్చబొట్టు వేయించుకునేటటువంటి షాప్ అయితే ఆ షాప్ మీద ఒక పేరు రాశారు బ్రౌన్ టు లూజ్ అంటే ఓడిపోవడానికే పుట్టావు చెప్పండి ఆ షాప్లోకి చాలా మంది వెళ్ళి బ్రౌన్ టు లూజ్ అనే ట్యాటు వాళ్ళు వేయించుకుంటూ ఉన్నారు ఆ వరుస ప్రాంతంలో నేను అడిగాను ఆ షాప్ అతన్ని ఎందుకు ఇలా వాళ్ళు వేయించుకుంటున్నారు అని అప్పుడు వారు చెప్పారు వారు ఆ షాప్కి వస్తున్న వాళ్ళు ఫాస్ట్ వారి మనస్సులో వేయించుకుంటున్నారన్న ఏమని నేను ఓడిపోవడానికి పుట్టాను నా లైఫ్ ఇక ఏమి నేను సాధించలేను నాకు ఉద్యోగం రాదు పర్మనెంట్ కాదు ఎప్పుడు ఈ మిరపకాయల తోడాలు తీసుకోవడమే నాకు పెళ్లి కాదు నేను పాస్ అవ్వలేను నేను ఇల్లు కత్తలేను వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయారు వాళ్ళ మనస్సులో ఒక ట్యాటూ వేయించేసుకున్నారట వేయించుకుని ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తా ఉన్నారట చెప్పండి చేతి మీద దానిని వేయించుకుంటూ ఉన్నారు ఒకవేళ ఈరోజు నీ జీవితంలో కూడా అలాంటి అభిప్రాయం అటువంటి ఆలోచన ఉందేమో నాకు ఇక మంచి రోజులు రావు మంచి జీవితాన్ని నేను చూడలేను నేను ఓడిపోవడానికి పుట్టాను నేను నా కుటుంబానికి దీవెనకరంగా ఉండలేను నేనేమి కూడా సాధించలేను అనే అభిప్రాయం నీకు ఉందేమో కొంతమంది దృష్టిలో దేవుని అడిగితే దేవుడు ఎక్కడ చెడ్డది చేస్తాడేమో అని చెప్పి వారు తమ లైఫ్లో వారికి నచ్చిన దానిని వాళ్ళే చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే దేవుణ్ణి అడిగితే దేవుడు నాకు ఎక్కడ చెడ్డది చేస్తాడో అని చెప్పి బట్ ఈ ఈ జాబ్ నాకు చాలా బాగుంటుంది ఈ కోర్సు నాకు చాలా బాగుంటుంది ఈ కంపెనీలో ఉద్యోగం నాకు బాగుంటుంది ఈ గ్రూప్ తీసుకుంటే నాకు బాగుంటుందని వారికి వారే అది మంచిది అని చెప్పి వాళ్ళు చూస్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారట కొంతమంది నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మ బిఎస్సి నర్స్ ఒక అమ్మాయి ఉంది అయితే ఆ అమ్మాయి ఒక డాక్టర్ని ప్రేమించింది అమ్మాయి నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పిందన్న నేను ఒక డాక్టర్ని ప్రేమించాను నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని అప్పుడు నేను అమ్మాయితో చెప్పాను దేవుని అడిగేవా దేవుని ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకున్నావా ఆ దేవుని ఆలోచన ఏంటో తెలుసుకున్నావా అంటే అప్పుడు అమ్మాయి చెప్పింది దేవుడు నో అంటే చేసుకోవద్దు అంటే 
ఇది మంచి లైఫ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వ్యక్తి నాకు చాలా మంచిగా లైఫ్ ఉంటుంది అని నేను అనుకొని చూస్ చేసుకున్నా ఒకవేళ దేవుణ్ణి అడిగితే దేవుణ్ణి నో అన్నాడు అనుకోండి నా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి దేవుని ఉద్దేశం ఏంటో దేవుని మనస్సు ఏంటో తెలుసుకోకుండా ఇది మంచి జీవితం అని చెప్పి తనకు తాను నిర్ణయం తీసుకుని ఆ వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంది ఆ తర్వాత ఆ పెళ్ళైన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళి మొదటి భార్యను రెండు సంవత్సరాల పాపను ఆ అమ్మాయికి పరిచయం చేశాడు ఆయన పాపం పిచ్చిది అయిపోయింది మెంటల్ వచ్చేసింది ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి కొందరు దేవునికి అప్పగించుకుంటే దేవుని ఉద్దేశం ఏంటో నేను ఒకవేళ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఒకవేళ దేవుడు నా డబ్బులు అడుగుతాడేమో ఒకవేళ దేవుడు నా కుమారుని అడుగుతాడేమో అబ్రహాముని అడిగాడు కదా నీ కుమారు నాకు ఇవ్వు అని ఒకవేళ దేవుడు ఉద్యోగం వదిలి అంటాడేమో ఉద్యోగం వదిలేసి దేవుని పరిచయం చేయి మందిరంలో చేపలే కుర్చీలే అంటాడేమో అని చెప్పి వారు తమ లైఫ్ని తమ చేతుల్లోనికే తీసుకుంటున్నారు కొంతమంది చాలా విచారకరమైన విషయం ఇంకొంతమంది ఉంటారు ఎవరైతే అంతకు ముందు మంచి లైఫ్ జీవిస్తున్నారో వారిని చూస్తూ కొనసాగిపోతే పోలా వారిని ఫాలో అయిపోతే పోలా నా లైఫ్ కూడా చాలా మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళలా వీళ్ళలా ఉండడానికి కొంతమంది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అబ్బాయి రోజు కూడా స్కూల్కి వెళ్తూ ఉండేవాడు అయితే వాళ్ళ డాడీ ఆ అబ్బాయిని అడిగాడట అరే నాన్న నువ్వు పెద్ద అయ్యాక ఏమవుతావురా అని వాళ్ళ డాడీ ఆ పిల్లవాడిని అడిగినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు చెప్పాడు డాడీ నేను పెద్ద అయ్యాక డాక్టర్ అవుతాను డాడీ అని చెప్పాడట అప్పుడు ఆ తండ్రికి చాలా ఆనందం అనిపించింది మా అబ్బాయి డాక్టర్ అవుతాను అంటున్నాడు మా వాడు పెద్ద అయ్యాక డాక్టర్ అవుతాడు అని ఇలా రోజులు గడుస్తూ ఉండగా బాబు బోడే వచ్చింది చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇరుగు పురుగు వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ డాడీ మమ్మీ బాడీ ఫంక్షన్కి వాళ్ళు పిలుచుకున్నారు అయితే కేక్ తర్వాత మంచి డిన్నర్ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు అక్కడ ఇప్పుడు చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ అప్పుడు ఆ డాడీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళతో కూడా మా బాబుకి ఒక మంచి ఆలోచన ఉంది జీవితం పట్ల మీరు అడగండి అవసరం అయితే మా ఓడిని పెద్ద అయ్యాక ఏమవుతావు అని అడగండి వాడు చెప్తాడు అని అడిగాడు అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా అరే నాన్న ఇలారా నువ్వు పెద్ద అయ్యాక ఏమవుతావురా అని అడిగారట అడిగినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఒక విచిత్రమైన సమాధానాన్ని చెప్పాడు అదేంటంటే నేను పెద్ద అయ్యాక రోడ్లు ఉడుస్తాను అన్నాడట వాడు ఒకప్పుడు నేను డాక్టర్ అవుతాను అన్నాడు ఇప్పుడు ఏమన్నాడు చెప్పండి పెద్ద అయ్యాక నేను రోడ్లు ఉడుస్తాను అన్నాడు విషయం ఏంటంటే అంతకుముందు వాళ్ళ పక్కింట్లో ఒక డాక్టర్ రెంటుకుండేవాడు ఆయన సెటస్కోప్ ఇవన్నీ కూడా వేసుకోవడం అవి చూసినప్పుడు ఇది మంచి జీవితం మంచి పైసలు వస్తాయి వా చాలా బాగుంది అనుకున్నాడు పిల్లడు అప్పుడు అనుకున్నాడు నేను పెద్ద యొక్క డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆ డాక్టర్ ఫ్యామిలీ షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు రోజు కూడా వీడు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు బస్ బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వచ్చి రోడ్లు ఉడుస్తూ ఉంటారు మార్నింగ్ టైం మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వచ్చి రోడ్లు ఉడుస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఆ పిల్లడు ఎవరిని చూస్తూ ఉన్నాడు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు రోడ్లు ఉడవడం చూసి ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాడు ఇదేదో బాగుందే ఇలా ఓపడం చీపురుతో ఇదేదో మంచి లైఫ్ లా ఉంది మంచి జీవితం లా ఉంది చేతిలో కర్ర ఇదేదో బల ఉందే అని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ పిల్లవాడు అనుకుంటున్నాడు ఆ నేను పెద్ద ఇక రోడ్లు ఉడుస్తాను అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు కాబట్టి చాలా మంది ఆ వారి మనస్సులో నేను ఓడిపోవడానికి పుట్టాను కొంతమంది ఉద్దేశం దేవునికి ఒకవేళ నన్ను నేను అప్పగించుకుంటే దేవుడు నాకు ఎక్కడ చెడ్డదిచ్చేస్తాడేనేమో ఒకవేళ నా పాయసలు నా బిడ్డలు అడిగేస్తాడేమో నా ఉద్యోగం మానే అంటాడేమో అని కొందరి యొక్క అభిప్రాయం అయితే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది మంచి జీవితం జీవించడం ఎలా నెంబర్ వన్ మూడే మూడు విషయాలు త్వరగా చెప్పేసి ముగించేస్తాను మంచి జీవితం జీవించడం ఎలా నెంబర్ వన్ నీవు బైబుల్ విద్యార్థిగా మారిపోవాలి అందరూ చెప్పండి ఒకసారి మంచి జీవితం 
మీరు జీవించాలి అంటే వెనక వారు చెప్పండి నెంబర్ వన్ ఏంటి నీవు బైబుల్ విద్యార్థిగా మారిపోవాలి నిత్య విద్యార్థిగా నీవు మారిపోవాలి ఎప్పుడైతే నీవు బైబుల్ చదువుతావో నీ పట్ల దేవునికి ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటో దేవుడు నీతో చెప్తాడు నువ్వేం చేయాలో దేవుడు చెప్తాడు నువ్వేం చేయకూడదో దేవుడు చెప్తాడు నీ పట్ల ఒక ఉద్దేశం దేవునికి ఉంది కదా ఆ ఉద్దేశం నువ్వు తెలుసుకోవడానికి నువ్వు ఓన్ నువ్వు చేయవలసింది ఏంటి చెప్పండి నిత్య విద్యార్థిగా నువ్వు మారిపోవాలి అనగా బైబుల్ విద్యార్థిగా నువ్వు మారాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు బైబిల్ చదువుతావో దేవుడు తన మనస్సు విప్పి నీతో కూడా ఏం చేస్తాడు ఆయన మాట్లాడతాడు నీ పట్ల దేవునికి ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటో ఆలోచన ఏంటో తెలుసుకోవడానికి నీవు ప్రవచనాలు చెప్పే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళితే వాళ్ళు వారికి నచ్చినది చెప్తారక్క అమ్మ నీ పట్ల దేవునికి ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకోవాలి అంటే నీవు వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన పని లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి బైబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి బైబుల్ ఓపెన్ చేసి చదివితే నువ్వేం చేయాలో ఏం చేయకూడదు నీ పట్ల దేవునికి ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటో దేవుడు మనస్సు విప్పి మాట్లాడతాడు స్పష్టంగా చెప్తాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హలలూయ ఒకవేళ నీ పట్ల దేవునికి ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకోవడానికి అటు ఇటు పరుగులెత్తుతున్నావా అక్కడెవరో తల్లి ప్రవచనం చెప్తుంది మా గేదె ఏ వైపు పోయిందో మా బంగారం ఎవడి ఇంట్లో ఉందో ఆ నువ్వు ప్రవచనాలు చెప్పేవారి ఎందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు నీవున్న సంఘంలో నీ మోకాళ్ళు వేసి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించి దేవుడి స్పష్టంగా సూటిగా ఆయన నీతో కూడా మాట్లాడతారు వీళ్ళని ఏమంటారు అంటే మన ఇళ్లల్లో పిల్లలు మాట వినకపోతే సౌభాగ్యం అక్క ఆ పక్క వాళ్ళని పిలిచి అన్నయ్య ఒకసారి ఇలా రండి మా ఊడు ఎంత చెప్పినా వినడం లేదు మీరైనా చెప్పండి అన్నయ్య అన్నట్టుంటుంది ఇది అంటే చర్చ్లో పాస్తి గారు చెప్తే వినరు కానీ వీళ్ళు ఎవరు చెప్తే వింటారు పక్క వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళకి చెప్పాలి అలా చెప్పించుకున్నట్లుంటుంది కాబట్టి నీవు దేవుని ఉద్దేశం తెలుసుకోవడానికి నువ్వేం చదవాలి బైబుల్ చదవాలి అటో ఇటో వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ప్రవచనాలు చెప్పేవారి ఎందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు దేవునికి స్తోత్రం నేను చిన్నతనంలో మేము క్రింద పోషన్లో ఉంటున్నప్పుడు ఆ లాస్ట్ రూమ్లో ఒక ఆంటీ గారు నన్ను తోడికి ఒక చోటకి తీసుకువెళ్ళారు ఆయన ప్రవచనాలు చెప్తూ ఉండేవాడు ఆయన క్షమించాలి ఆమె ఆ తల్లి వద్దకు ఆమె పట్ల దేవునికి ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకోవడానికి బాబు నువ్వు కూడా రా వెళ్దామని నన్ను కూడా తోడుకు తీసుకెళ్ళారు మా అమ్మ వాళ్ళని అడిగితే తోడుకు పంపించారు అనమాట అయితే మేము చాలా దూరం ప్రయాణం చేసి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళేసరికి చాలా పెద్ద క్యూ ఉంది చాలా పెద్ద క్యూ ఉంది తర్వాత మా వంతు వచ్చింది మా వంతు వచ్చిన తర్వాత మేము కూడా లోపలికి వెళ్ళాము ఒక అమ్మగారు లోపల కూర్చొని ఉన్నారు వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకొని జుట్టు కూడా వైట్ బాగా వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకొని ముందు ఒక పెద్ద కుండి పెట్టారు అంటే వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆమె చేత చెప్పించుకొని వచ్చేటప్పుడు అప్పగించుకొని కానుకలు బయటికి రావాలి అయితే మమ్మల్ని లోపలికి పిలిచారు మేము కూడా లోపలికి వెళ్ళాం ఆ పక్కన భక్తుల హడావుడి మామూలుగా లేదు శిష్యులు ఉంటారు కదా ఆ ఊళ్ళో పెళ్లికి కుక్కలు అడావుడు అన్నట్టు వీళ్ళ అడావుడి మామూలుగా లేదు అబ్బా బాగా అడావుడి చేసేస్తా ఉన్నారు ఆ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆమె ఏదో కొన్ని విషయాలు చెప్తా ఉంది అప్పుడు అవునమ్మా అవును నిజమే అని ఏం కూడా తలుపుతూ ఉంది ప్రకటి నేను కూడా కూర్చున్న నాకేం అర్థం కాని పరిస్థితి ఎప్పుడు చెప్పించుకునే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలమ్మని నేను నాకు చాలా విచిత్రంగా అనిపించింది ఆ తర్వాత బాబు గురించి కూడా కొన్ని మాటలు చెప్పమ్మా అంది తర్వాత బాబు ఇలా కూర్చో అని ఆమె నన్ను ప్రక్కకి ఆమె ప్రక్కకి వెళ్ళి నన్ను అక్కడ కూర్చోబెట్టింది కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఆమె నాతో మాట్లాడడం ప్రారంభించింది దేవుని అనుగ్రహం నీ మీద ఉంది బాబు దేవుని కరుణ నీతో ఉంది 
అదిగు నాకు అర్థమవుతుంది నాకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది కాదు కాదు ఒక వెలుగు నీ మీద అలా తిరుగుతూ ఉంది ఇలా చెప్తా ఉంది ఇలా చెప్తా ఉంటే మనకేమనిపిస్తుంది అంటే అమ్మో దేవుని వెలుగు నా మీద తిరుగుతూ ఉందట అనుగ్రహం ఉందట ఆల్రెడీ ఉంది అనుగ్రహం ఇంకా కొత్తగా అలా చెప్తా ఉంటే నాకు కూడా ఏదో అనిపిస్తూ ఉంది కొంతసేపు కనిపిస్తూ ఉంది తర్వాత చివరిలో ఆమె నీ ఆ దేవుడు రెండు విషయాలు నీకు చెప్పమన్నాడయ్యా అంది రెండు విషయాలు నాకు చూపిస్తున్నాడు బాబు అంది అవునా చెప్పమ్మా అన్నాను అప్పుడు ఆ రెండు విషయాలు ఏంటంటే బాబు దేవుడు నాకు చూపిస్తున్న అద్భుతమైన విషయాలు బాధ కలిగినప్పుడు నాన్న నువ్వు కన్నీరు కారుస్తావు ఆనందం వచ్చినప్పుడు నవ్వుతావు నాన్న అని చెప్పింది ఆ బా ఏం చెప్పారమ్మా అనుకుని ఆ తన్మయత్వంలో కాసేపు అనుకుని బయటకు వచ్చిన తర్వాత జుట్టు పట్టుకుంటే నాకు అర్థమైంది దుఃఖం వచ్చినప్పుడు ఎవడైనా ఏడుస్తాడు సౌభాగ్యం అక్క వ్రత్త ఉంది దాంట్లో ఆనందం కలిగినప్పుడు ఎవడైనా ఏం చేస్తాడు నవ్వుతాడు దాంట్లో క్రొత్త ఉంది తర్వాత నాకు అర్థమైంది అరే ఏముంది దీంట్లో కన్నీరు కారుస్తాం బాధ కలిగితే సంతోషం కలిగితే నవ్వుతాం అప్పుడు నేను నా పట్ల దేవుని ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకున్నాను బైబుల్ చదివాను బైబుల్ విద్యార్థిగా నేను మారాను తన ఉద్దేశాన్ని తన ఆలోచనలు ప్రభు నాకు చూపించారు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ నేను ప్రభుని అడిగాను ప్రభు ఆ మంచి జీవితం జీవించడం ఎలా అని అప్పుడు ప్రభు చెప్పాడు మిల్ల నీ పట్ల నాకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది తల్లి గర్భంలో రూపింపబడక మునిపే నేను నిన్ను ఎరిగి ఉన్నా ప్రతిష్ఠించి ఆ భూమి దిగి పంపించాను ఆ ఉద్దేశం తెలుసుకొని ఆ సత్క్రియను జరిగిస్తే అదే మంచి జీవితం అని ప్రభు చెప్పాడు బైబిల్ చదివాను బైబిల్లో నుండి దేవుని ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకున్నాను ఆ సత్క్రియలు చేస్తున్నాను ఇది మంచి జీవితం దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హాలలూయ రెండవదిగా మంచి జీవితం నీవు జీవించాలి అంటే నెంబర్ వన్ నువ్వు బైబిల్ విద్యార్థిగా మారిపోవాలి ఈ మాట చెప్పేసి ముగించేస్తాను రెండవదిగా నీ మనస్సును నీవు కాచుకోవాలి ఏం చేయాలి చెప్పండి నీ మనస్సును నీవు కాచుకోవాలి సాతాను క్యాష్ చేసుకోవడానికి చేడు విత్తనాలు నీ హృదయంలో విత్తుతూ ఉంటాడు ఇంకెందుకు ఈ జీవితం చనిపో సూసైడ్ చేసుకో నీ జీవితం అంతా ఓటమే ఈ అవమానం తట్టుకుని ఇంకా నువ్వు బ్రతకాల అని వాడు చెడు విత్తనాలు నీ మనస్సులో ఏం చేస్తూ ఉంటాడు విత్తుతూ ఉంటాడక్క మనం ఏం చేయాలి మంచి జీవితం జీవించడం ఎలా అంటే రెండవది నీ మనస్సును నువ్వేం చేయాలి కాచుకోవాలి సాతన్ అంటే నువ్వు ఓడిపోవడానికే పుట్టావు నీ బతుకింతే చచ్చిపో అంటాడు వాడు కానీ నువ్వేం చేయాలి నీ మనస్సును నీవు కాచుకోవాలి దేవునికి మహిమ కలుగునుగా కహలలూయ నువ్వు ప్రతి విషయంలో కూడా పాజిటివ్గా ఆలోచించాలి ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్గా నువ్వు ఆలోచించద్దు నెగిటివ్గా నువ్వు థింక్ చేయద్దు పాజిటివ్గా మంచిగా ప్రతి దాన్ని కూడా తీసుకోవడం నువ్వు నేర్చుకోగలిగితే నీ లైఫ్లో మంచి జీవితాన్ని నువ్వు చూస్తావు దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ హలలూయ చాలా మంది డ్రింక్ తాగుతూ ఇలా అనుకుంటారట ఓ అప్పుడే సగం అయిపోయిందా అని ఇంకొకరు అనుకుంటారట ఇంకా సగం ఉందా అని అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్గా థింక్ చేయగలిగితే మంచిగా ఆలోచించగలిగితే మంచి జీవితాన్ని దేవుడు మనందరికీ కూడా ప్రసాదిస్తాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగా హలలూయ హలలూయ కాబట్టి సాతాన్ని ఏవేవో ఆలోచనలు నీ మనసులోనికి తీసుకుని వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు మార్టిన్ లూదర్ గారు ఇలా చెప్పారు పక్షులు మీ తలపై ఎగరనివ్వండి కానీ గూడు పెట్టనివ్వకండి అన్నాడు ఆయన పక్షులు మీ తలపై ఎగరనివ్వండి పొరవలేదు కానీ అదే పక్షి వచ్చి మీ తలలో పుల్లలు పెట్టి చెత్త పెట్టి ఆ ఆకులు వేసి అది గుడ్లు పెట్టి పొదిగి పిల్లల్ని చేసి అలా చేయనివ్వకండి 
ఏవేవో ఆలోచనలు మన మనసులోనికి వస్తూ ఉంటాయి కానీ వాటన్నిటినీ కూడా చెర్రపట్టి అరెస్ట్ చేసి దేవునికి అప్పగించి మంచి జీవితాన్ని మనందరం కూడా అనుభవించుదాం దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హలలూయ హలలూయ కాబట్టి మంచి జీవితం జీవించడం ఎలా నెంబర్ వన్ నువ్వేం చేయాలి చెప్పండి బైబుల్ విద్యార్థిగా మారిపోవాం బైబిల్ చదవండి దేవుడు తన ఉద్దేశాన్ని తన ఆలోచనను దేవుడు మీకు తెలియజేస్తాడు అటో ఇటు చెప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు బైబిల్లో నుండే దేవుడు మనస్సు విప్పి ఆయన మీతో కూడా మాట్లాడతాడు రెండవదిగా నీ మనస్సు నువ్వేం చేయాలి కాచుకోవాలి అంతేకాదు మూడవదిగా దేవుని ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకొని నీ మనస్సును కాచుకుంటూ ఆ ఉద్దేశాన్ని ఎప్పుడైతే చేయడానికి నువ్వు ప్రయత్నిస్తావో అప్పుడు అటు దేవుడు తన చేయి చాపి అద్భుతంగా నీ జీవితంలో ఆయన సహాయం చేస్తాడు అప్పుడు నీ లైఫ్ అంతా కూడా చాలా మంచిగా దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచబడుతుంది కాబట్టి మూడవదిగా దేవుడు తన చేయి చాపి మీకు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి సహాయం చేస్తాడు నీవు బైబుల్ విద్యార్థిగా మారి దేవుని ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకొని నీ మనస్సును కాచుకున్నప్పుడు దానిని నెరవేర్చడానికి ఆ ఉద్దేశానుసారంగా ప్రవర్తించడానికి నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రయత్నం చేస్తావో దేవుడు తన కరము చాప్తాడు నీకు అద్భుతంగా సహాయం చేస్తాడు బైబిల్ చెప్తా ఉంది రక్షింపనేరకయుండునట్లు ఆయన హస్తమట కురచ కాలేదు అవును దేవుని హస్తం కురచ కాలేదు దేవుని చేయి రక్షించడి చేయి దేవుని చేయి సహాయం చేసేటటువంటి చేయి ఆయన నా నీ జీవితంలోనికి తన చేయిని చాపి అద్భుతంగా సహాయం చేస్తారు దేవుడి కొద్ది మాటలను దీవించునుగాక ఆమెను అందరూ కూడా తలలు వంచండి ప్రార్థన చేద్దాం చిన్న ప్రార్థన చేసి స్థానిక పాస్ట్ గారికి నేను అప్పగిస్తాను అందరూ కూడా తలలు వంచుదాము ఈ రాత్రి మంచి జీవితం జీవించడం ఎలా నెంబర్ వన్ నీవు చేయవలసింది నిత్య విద్యార్థిగా మారిపోవాలి నెంబర్ టూ నీ మనస్సును నీవు కాచుకోవాలి నెంబర్ త్రీ ఆ ఉద్దేశాన్ని ఎప్పుడైతే నెరవేర్చడానికి నీవు ఇష్టపడతావో మనస్సును కాచుకుంటావో దేవుడు తన చేయిని చాపి ఆయన నీకు సహాయాన్ని పంపిస్తాడు అందరూ కూడా తలలు వంచండి ఒక చిన్న ప్రార్థన మనం చేద్దాం ప్రభువా మంచి జీవితం నేను జీవించాలని తలస్తున్నాను కానీ నా జీవితంలో మంచి దినాలు నేను చూడలేకపోతున్నాను ప్రభా నిజమే ప్రభా నేను బైబుల్ని చదవడం ద్వారా ప్రభా బైబుల్ని పఠించడం ద్వారా మీ ఉద్దేశాలు ఏంటో నేను తెలుసుకుంటానయ్యా ఆ ప్రకారం చేయడం ద్వారా నా జీవితంలో మంచి దినాలు నేను చూడగలను అని నేర్చుకున్నాను